ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕೋಲಾರದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಸಂವಾಹಕ ಮತ್ತು ಸಾಧನಾದ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನಾದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೆಲವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಫಗಾಕು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪರಂ ಶಿವಂ ಅಥವಾ ಡಿಯೋಲೋ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಹ ಹೊರತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ನೀವು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಫಗಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಫಗಾಕು ಅನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಓಕ್ ರೀಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನ ಜಿ ಬಿನಲ್ಲೋ ಟಿ ಬಿನಲ್ಲೋ ಅಳಿಯೋಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೆಟಾಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಫಗಾಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ವೇಗ ನಾನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪೆಟಾಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಅದರ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದರ ವೇಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪೆಟಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮ ಹಾಗಾಗಿ ಫಗಾಕು ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಫಗಾಕು ಮೂರನೇದು ಲೂಮಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಐದನೇದು ಸೆಯಾರ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಜಗತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ವಿ ಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ವಿ ಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಒ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿರ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇವ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೋ ಏನಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯು ವಿ ಕಾ ಅನ್ನೋದು ಯು ವಿ ಕಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೋ ಅವರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇ ಹದಿನಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಯುವ ಜನರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಆಕರ್
ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಯುವಿಕಾ ಮೇ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಜಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈ ಎಸ್ ಕೆ ಜಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಈ ಎಸ್ ಕೆ ಜಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿರರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ ದರ್ಪಣ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿರರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿರರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಅದರ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿರರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಬಳಸಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಳ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೈನಿತಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಯಭಟ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೈನಿತಾಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಲಾಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಈಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಐದು ಜಿ ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಐದು ಜಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐದು ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ನಾನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಲಾ
ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಅಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನ ತೂಗತ್ತಂತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೊರುವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಭಾರತ್ ಡ್ರೋನ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಟೂ ಟೂ ವಾಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೋನ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಶಿಲಾಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಟು ನೂ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡ್ರೋನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೋನ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಕೆಲವಾದವು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡೋನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥೆರೋನೌ ಟಿಲಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ನೋನೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ ಥೆರಾನೌ ಟಿಲಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನ ಹೆಸರು ಅವರು ತಗೊಂಡಂತ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಟ್ ಕೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಸ್ರೋ ಚೀಫ್ ನೇಮ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅನಂತ್ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಯೋಟೆಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಯೋಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಹೇರೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಬಯೋ ಆರ್ ಆರ್ ಎ ಪಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಎಂ ಪಿ ಒ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪುಣೆನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೈನಿತಾಲದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪುಣೆ ಈ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಐ ಐ ಟಿ ಎಂ ಪುಣೆನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಒ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮತ್ತು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಐ ಎಂ ಪಿ ಒ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಧುರೀಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದು ಐ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಹೈ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಐ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹುಲ್ಹಾಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಐ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂರೋಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮಿಲಾನ್ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸವೋನ ಇಟಾಲಿ ಐ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಂತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಇದು ಇದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ